Donc du coup, donc, euh, comme je disais, ça avait bien commencé. Et en fait, un jour, j'ai vu dans son téléphone mm -hmm. euh, des messages d'une femme. Donc je lui ai demandé ce que c'était, etc. Et tout. Et il m'a dit que, oh non, c'est juste une amie. Coucou mes Mathieu de l'or, je sais que vous allez bien, je sais que la famille se porte bien de votre côté. Quant à moi, je me porte super bien. Alors, aujourd'hui, je viens encore avec une vidéo assez piquante qu'on va regarder ensemble. Et vous allez me dire ce que vous en pensez à la base des commentaires. N'oubliez pas les faits ici les gars. Moi également, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas, abonne-toi d'abord. Parce que ici, on partage des trucs très piquants. Regardons la vidéo ensemble. Écoutez je très bien avec, cette vidéo, euh, mais Mathieu. Je suis avec quelqu'un. Enfin, Écoutez avec quelqu très bien. En fait, ça se passe très, très mal. intéressant. Je que ma parce que euh, ce garçon-là, on a commencé il y a deux ans. Mmh. Et euh, quand on a commencé, bon, il était bien, c'était un garçon bien, tout ça, tout se passait plutôt bien. Mmh. Et puis après... Faut ouvrir ton gosier, ma petite. Faut ouvrir, faut ouvrir ton gosier, faut doser le chocot. <rire> ah, Est-ce que tu penses que le gratos, on doit chocot comme ça <rire> Tu m'entends mieux, ma coach Oui. Pardon. Faut bien ouvrir ton gosier, pardon. Pardon. Là, vous m'entendez mieux Oui. Ok. Donc du coup, donc, euh, comme je disais, ça avait bien commencé. Et en fait, un jour, j'ai vu dans son téléphone euh, des messages d'une femme. Donc je lui ai demandé ce que c'était, etc. Et, tout. et il m'a dit que, oh non, c'est juste une amie, il n'y a rien, etc. Et tout, tout ça. Il m'avait même demandé pardon à genoux qui avait rien, 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 rien. Donc euh, j'ai fait l'erreur de... Je pense que c'est l'erreur que j'ai fait de, de pardonner. Et en fait, à la suite de ça, eh bien, j'ai vu, j'ai commencé à avoir plein de plein de messages de femmes, etc. C'était tout le temps jusqu'à il me mentait, il me faisait passer pour une folle dans sa famille, etc. Parce qu'entre-temps, il m'avait demandé en fiançailles. Donc, euh, donc euh, voilà, il me, il me faisait passer pour une folle. Et donc, j'ai décidé d'arrêter la relation parce que ça n'allait plus et que moi, je voyais les messages. Là, je savais que je n'étais pas folle, je voyais les messages. Et en fait, donc l'année dernière, là, en 2023, mm -hmm. en avril, j'ai décidé de partir. Et quand je suis partie, il a fait que de me suivre derrière. Il me suivait derrière en me disant pardon, qu'il allait changer, tout mm -hmm. ça. Mm -hmm. Donc, je suis revenue. J'ai accepté de revenir et là, c'était vraiment pire, ma coach, vraiment. Les femmes, même, elles étaient là. Des fois, il y en avait qui venaient m'écrire et tout. Enfin, c'était vraiment la, 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 la catastrophe. Mais à chaque fois que je partais, il revenait. Mm -hmm. Je partais, il revenait, je pars, il revient, je pars, il revient. La famille, on monte à 2 millions rapidement. On monte à 2 millions, le live est bloqué. On monte à 2 millions, le live est bloqué. On t'apporte la famille, oui, ma chérie. Je pars, il revient, et jusqu'à sa famille, bon, comme euh, c'était ses sœurs, ses sœurs, elles sont là, elles ont, elles ont dit que c'était moi qui étais folle, que moi, je faisais, que je faisais, euh, que j'inventais des histoires à, à leur frère, que leur frère, il faisait rien et tout, tout ça. Donc, comme j'avais vu ça, moi aussi, j'ai dit, mais comme toi-même, tu me fais passer pour une folle aux yeux des gens, même dans ta famille, etc. Moi-même, dans ma famille, il ne veut plus. Qu'on arrête seulement, en fait, arrête de me suivre, qu'on arrête seulement, il ne veut pas. À chaque fois que je parle, ma coach, il revient, il revient. Mais c'est quoi la question, ma chérie Ma question, en fait, c'est est-ce que tu peux savoir pourquoi est-ce qu'il revient mmh. Donc, ta question, c'est est-ce que je peux savoir... Est-ce que moi, je peux savoir pourquoi il revient mmh. Oui, ma chérie. Ça veut dire que c'est comme tu demandes à quelqu'un... Mais est-ce que tu seras milliardaire dans deux ans Est-ce que la personne a une boule en cristal Ou bien est-ce que la personne est Dieu <rire> Quelqu'un t'a trompé une, la première fois, tu l'as quitté. Il avait une demande pardon. Tu as accepté. Il t'a trompé même la même c'est que infidélité même qu'il faisait la même la même c'est encore pire. Tu l'as quitté, il a entendu tes demandes pardon encore. Tu me demandes pourquoi il fait ça. <rire> même si il donne les conseils, mais je ne suis pas charlatan la tante quand même. Bon, toi maintenant la question que tu dois me poser c'est est-ce que tu dois retourner avec lui ou pas? Je crois que c'est ça la question. Mais sinon, pourquoi il revient là, ma chérie Ça là, je ne sais pas. C'est comme si je te disais ça, à, en question. quelle année la guerre va finir en Ukraine. Tu comprends un peu le truc Je comprends. Ah. Du coup, est-ce que je dois partir ou pas ou je laisse vraiment alors Voilà. Je change ma question. Voilà la question. C'est la question que tu voulais poser, mais tu, tu étais gêné. Parce que c'est ça. C'est la honte qui fait que tu n'as pas posé la question. Parce que tu es parti deux fois. 
Mais le gars, il est toujours là, tu as envie de le parler. Mais comme tu as honte, parce que tu sais que si tu poses ça, on va dire, ah, maman, toi aussi. Toi aussi, qu'est-ce que ça passe dans ta tête Ah, maintenant, tu as, là, tu, as, tu as posé une autre question. Sinon, c'est la question, ça, la même, que tu voulais poser. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose, ma chérie. Tu es avec un homme. Tu es avec un homme. Tu quittes l'homme. Parce qu'il t'a trompé. Il vient de me pardon. Il te retombe, tu le, il te retombe, tu le quittes. Parce qu'il t'a trompé. Il vient encore te, te demander pardon. Mais est-ce que ça vaut la peine de retourner à lui Donc, plus il va te tromper encore la troisième fois. Pourquoi tu te trompé Tu comprends ah, un peu oui. le truc Je comprends. Parce que c est, c est, tu le quittes pourquoi Tu le quittes à cause de son infidélité. Mm -hmm. Tu lui as donné une seconde chance. Il a fait pire. Tu ne vas pas encore lui donner une troisième chance. Troisième chance, là, maintenant, tu veux quoi Que les filles viennent serrer ton cou maintenant chez toi c'est ce que tu veux peut-être Non, non, ah. non. Donc si tu es parti parce que tu n'acceptes pas l'infidélité, il ne faut plus le reprendre parce qu'il va te tromper encore. Lui là, pour lui là, c'est un son sang. Pour lui là, on ne peut rien faire. Donc il faut continuer ton chemin ma chérie. Tu es jeune, tu es jeune, tu es très belle. Hein? Tu es jeune, tu es belle. Il faut continuer ton chemin. Celui-là, vous n'êtes pas, pas compatible. Ah oui Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Pas du tout. N'insiste pas. D'accord. Voilà, n'insiste pas. Ce n'est pas ton âme sœur. Quand ce n'est pas ton âme seule, ça ne sert à rien d'insister. Parce que tu vas insister comment, comment. Ça ne va pas aller quelque part. Ce n'est pas ton âme seule. Dieu même l'a fait de montrer des signes. Tous les jours, il te montre des signes que lui, là, ce n'est pas pour toi. Mais quand même, tu insistes. Tu veux que le drame arrive pour que tu comprennes, ma chérie. Hein? D'accord. Comme le laisser passer à autre chose, ma chérie. Oh, vraiment, cette histoire assez différente. Donc, elle est avec un gars. Ils vivent ensemble. Elle a constaté que le mec est infidèle. Il est avec une autre. Elle s'est fâchée. Elle est partie. Le gars a demandé pardon. Elle a dit ok. Elle est revenue. Le gars a continué toujours à la tromper la fille avec d'autres filles. Elle s'est décidée encore de partir. Et elle part. Le mec revient encore demander pardon. Donc, à chaque fois, ça devient du ping-pong. Quand tu décides de partir, une fois, il t'a trompé. Il a demandé pardon. Tu as accepté. Tu as dit, OK, on peut faire une erreur une fois. Il refait encore la même bêtise. Avec ton bon cœur, tu pardonnes encore. Et puis, tu demandes si tu dois revenir la troisième fois. En fait, c'est un habitué. Il va toujours te tromper. Il me souvient. Une énième fois, il va te tromper. Celui qui fait une fois, deux fois, soit en suivant, fait une troisième fois. Parce que une tromperie, c'est pas genre, c'est arrivé, non? Tu, tu, tu n'étais pas bête, tu n'étais pas sous. Tu l'as fait consciemment. Il y a les messages, il y a les rendez-vous. Ça veut dire que tu sais très bien ce que tu es en train de faire une tromperie. Donc, fait une fois, on peut dire, ok. Deuxième fois, là, c'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable. C'est encore mieux d'être seul, tranquille dans sa tête. Plutôt que d'être avec un homme qui te fait jouer du ping pong. C'est quelque chose, ça. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez là-bas des commentaires. Si vous êtes ce genre de gars, dites-moi en commentaire. Si vous n'oubliez pas, je fais ceci en regardant la vidéo. Partagez également pour aider d'autres personnes. A plus.